No to cześć wszystkim. Żeby troszeczkę rozwodzić atmosferę, to zawsze zaczynam prezentację od jakiegoś tam żarciku. Z racji tego, że nie mam żadnego dobrego żarciku, to wziąłem dwa słabsze. Pierwszy żarcik będzie o mailach. Taki trochę z życia wzięty. Mam takiego kolegę, który jest stolarzem, ale że jest dosyć młody, to tak tą stolarkę ogarnął nowocześnie, czyli ma fanpage, ma stronę internetową, formularz kontaktowy i tak dalej. No i złapał kiedyś takie zlecenie w przedszkolu na robienie takich obudów do kaloryferów. No i ta dyrektorka przedszkola tak z nim rozmawia, już podpisują umowę i mówi Panie, panie Radku, bo to taki Radek, Panie Radku, jak ja się cieszę, że my Pana w końcu spotkałyśmy, bo dzwoniłyśmy do jakiegoś tam innego stolarza i prosimy, żeby nam wysłał ofertę na maila, a on mówi, że on nie ma maila. No i mój kolega Radek chciał zabłysnąć, zażartować i mówi, a proszę bardzo, a u mnie maile do wyboru, do koloru, jakie pani chce. Mam maile dębowe, sosnowe i tak dalej. Teraz jest czas na drugi żarcik. To jest w sumie też historia taka trochę z życia wzięta. Mam sąsiadkę, która jest pielęgniarką, pracuje w szpitalu. I ona samotnie wychowuje syna z zespołem Downa. Ale ten chłopak jest już taki dosyć samodzielny, ma tam coś koło 17 lat. Zostaje sam w domu, kiedy ona idzie do pracy i ona tak dzwoni do niego co dwie godzinki, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. No i w każdym razie tak do niego dzwoni, dzwoni i rozmawiają sobie przez ten telefon no i się pyta, no i co tam u ciebie słychać, czy wszystko w porządku? A dobrze, byłem na spacerze i zgadnij, mamo, kogo spotkałem. No kogo? Krasnoludka. Ale co, takiego plastikowego? Nie, żywy, prawdziwy krasnoludek i zabrałem go do domu. I ona taka już wystraszona, że ten syn opowiada jej taką historię, no i się dopytuje, a jak to do domu go zabrałeś? Gdzie on teraz jest? Zamknąłem go w łazience, bo krzyczał. No i ona się naprawdę wystraszyła, nie wiedziała zupełnie o co chodzi, więc jakby zwolniła się z pracy, pobiegła szybko do domu, otwiera łazienkę, wchodzi do środka, otwiera łazienkę, patrzy, a w łazience jest karzeł. No i zaskoczenie konsternacja. No i tak rozmawiają. No i okazało się, że ten karzeł sobie po prostu szedł chodnikiem, a ten chłopak go zobaczył, złapał go pod pachę i zaczął z nim iść do domu. A że on był taki dosyć silny, to ten karzeł nie mógł się uwolnić. Natomiast on mówił, że on nie ma żalu ani do niej, ani do tego chłopaka. On ma żal do policji, ponieważ jak go tak ten syn niósł, no to on w tym czasie dzwonił przez telefon na policję, że po prostu go ktoś porwał i tak dalej i tłumaczył, co się dzieje, cała ta sytuacja. No i w poli na policji mu powiedzieli, żeby zadzwonił jak wytrzeźwieje. I tutaj jest taki jakby... Co to ma wspólnego z mailami pewnie? Nie wszystko jest tym, czym się w pierwszej chwili wydaje. I to jest właśnie ta jakby puenta tego żarciku. I e, jeśli chodzi o maile, to te maile też nie są takie, jak w pierwszej chwili może wam się wydawać. One są dość mocno podobne do mediów społecznościowych. I teraz wam troszeczkę o tym opowiem. A to jestem w ogóle ja. E, tak, pracuję w Elastic Email, prywatnie robię jakieś różne małe projekciki. E, może o tym później. Żeby opowiedzieć o mailach i jak one się różnią, a jakie są podobieństwa do mediów społecznościowych, to Prze, przeciągnę was szybciutko przez e, małą lekcję historii. Wszystko zaczęło się w 2002 roku, kiedy to powstał jakiś taki pierwszy poważny portal społecznościowy, nazywał się Friendster. E, on posiadał w kluczowym momencie 115 milionów aktywnych użytkowników i to był taki jeden z naprawdę pierwszych portali. Nie uchroniło go to, że był pierwszy przed śmiercią. Został oficjalnie zamknięty w 2014 roku. E, 2003-2004 Tutaj najważniejsze rzeczy to jest LinkedIn, LinkedIn i e, Facebook. E, Facebook ma 2,2 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie i warto zapamiętać tą liczbę, 
2,2 miliarda. Grono net, to jest tu u nas, popularne było. Może ktoś z was kojarzy, ja osobiście miałem takiego kolegę hip-hopowca, który miał dosyć duży profil na Grononet, wrzucał tam swoje jakieś linki do piosenek i tak dalej, i tak dalej. I to Grononet się zamknęło prawie, że bez ostrzeżenia. On tych wszystkich swoich followersów stracił z dnia na dzień. Już nie był hip-hopowcem, studiował ze mną na ekonomii, to nie było fajne. Bebo, to na pewno nikt tego nie kojarzy. Te na szaro, to ja podpowiem, że one już nie istnieją. Nasza klasa wciąż istnieje, Prawdopodobnie ma 7 milionów użytkowników zarejestrowanych, to jest stan na 2014 rok, teraz jest być może mniej, natomiast trudno jest do, dorwać się do jakichkolwiek sensownych informacji na temat naszej klasy. Twitter wydawałoby się, że jest znacznie więcej, a to jest tylko 336 milionów użytkowników miesięcznie. Blip, bardzo lubię informować przyjaciół, to jest taka jakby wersja Twittera, która znikła w 2013 roku z dwumiesięczną zapowiedzią. Google Plus też już nie istnieje, Snapchat istnieje, Vine w sumie zaprzestał istnienia, jego miejsce zajął TikTok, o którym za chwilę. Tutaj mamy Elo, pewnie niewielu z was kojarzy, zarejestrowanych użytkowników jest 1 milion, tam się prawie nic nie dzieje, nawet na stronie głównej Elo. Jest Vero, który niedawno się pojawił, ale o nim znowu jakby zrobiło się cicho. Jest y, y, serwis społecznościowy Beme, który wytrzymał dwa lata i nawet nie pomogło mu to, że stworzył go jeden z najbardziej znanych blogerów, youtuberów na świecie, czyli Casey Neistat. Y, wciąż jakby ponieśli porażkę, spalali miesięcznie chyba 250 tysięcy dolarów na wypłaty dla programistów i utrzymanie serwerów. Nie pomogło to temu serwisowi społecznościowemu. Y, no i ten TikTok który się pojawił w 2017 roku, około miliona użytkowników, teraz myślę, że jest znacznie więcej. I z tych wszystkich serwisów, które przedstawiłem, 16 wciąż funkcjonuje, a 9 nie istnieje, nie funkcjonuje. I jeśli ktoś chce być influencerem, chce budować swoją karierę w oparciu o ilość ludzi, którzy go śledzą, to najlepiej by było, żeby był wszędzie, czyli żeby był na wszystkich tych serwisach albo skoncentrował się na jednym i robił to bardzo dobrze. Niesie to ze sobą sporo ryzyka, ponieważ możemy całą swoją energię i pieniądze też nierzadko władować w jakiś serwis społecznościowy, który z jakiegoś powodu, może na przykład z błędnych decyzji prezesa firmy, po prostu zniknie i nie będziemy już mogli z niego korzystać, albo zmienią się jakieś zasady jego działania i ludzie zaczną przenosić się na coś innego, albo po prostu wyjdzie z mody. Więc portale społecznościowe niosą pewną dozę niepewności ze sobą. I tutaj wchodzi e-mail, cały na biało, prawie 50-letni staruszek, ale napakowany prosto z siłowni. E-mail Naprawdę istnieje długo i nigdzie się nie wybiera. Jeśli chodzi o ilość użytkowników, ta liczba stale rośnie. W tej chwili na świecie mamy około 7,6 miliarda ludzi, z czego dostęp do internetu ma 4 miliardy. Ta liczba bardzo szybko rośnie ostatnio. 2,9 z tych 4 miliardów ma konto e-mail. To jest 75% wszystkich użytkowników internetu, 2,9 miliarda i dla porównania Facebook 2,2 miliarda. Tutaj mamy taki zrzut ekranu z takiej fajnej strony internetowej, która pokazuje ilość różnych akcji, które dzieją się na poszczególnych serwisach społecznościowych, czy w ogóle różnych serwisach. No i przykładowo na przykład ilość wyświetleń wideo na YouTubie, ilość wyszukań w Google, czy ilość nowych postów na Facebooku. No i e-mail, tam jest na samej górze, który ma 92 i 9 cyfr po tej 90. To jest tak wielka liczba, że ja aż musiałem sprawdzić w Wikipedii, co to za liczba, która ma 9 zer. 92 i 9 zer to jest pierdyliard, więc codziennie, każdego dnia wysyłanych są 92 pierdyliardy maili. To jest naprawdę spora liczba, nie ma co żartować. Proszę bardzo. E, ktoś tutaj chciał z elfiaczka sobie? <laughs> ok, to e, tutaj mamy taki wskaźnik, ile e, wysyłanych jest e, wiadomości e-mail. 
I jak widać, zaczynamy od 2017 i jedziemy z prognozą do 2022. I te liczby naprawdę cały czas rosną. To wynika z bardzo wielu czynników, natomiast e-mail naprawdę jako platforma rozrasta się w zasadzie w niezmienionym tempie od bardzo wielu lat. Ok, omówiliśmy sobie troszeczkę jak wygląda kondycja tego maila. Teraz podejdźmy do niego bliżej i zobaczmy, jakie są jego cechy charakterystyczne. E-mail jest intymny. To jest rodzaj takiego jakby kanału komunikacji, w którym jesteśmy jeden na jeden z wiadomością, która do nas przychodzi. Kiedy przychodzi do nas e-mail, klikamy w niego, otwieramy go, czytamy i to jest bardzo intymna rzecz. Tak? Nikt inny nie ma dostępu do tych maili, chyba że mamy słabe hasło. I w momencie, kiedy czytamy jeden e-mail, inne maile nie wpychają się tam do tej kolejki, czekają sobie spokojnie, zamknięte, aż je klikniemy i otworzymy. To jest bardzo intymne przeżycie. I maile są personalne. Bardzo wiele rzeczy możemy w wiadomościach e-mail spersonalizować. Tutaj moje przedmówczynie bardzo dużo też o tym wspominały. Nie tylko imię, ale też i wiek, i płeć, i tak dalej, i tak dalej. Możemy w wiadomości napisać Cześć Michał, dzisiaj są twoje urodziny, mamy dla ciebie ten krem na niestarzenie się. Ponieważ wystarczy tylko, że mamy te wszystkie informacje i możemy zautomatyzować i spersonalizować wiadomość bardzo dobrze, to może się wydawać trochę takie oślizgłe, ale z drugiej strony kogoś może przyjemnie zaskoczyć, jeśli nie dostał od nikogo żadnych życzeń urodzinowych, ale dostał je od newslettera, to myślę, że chociaż trochę lepiej mu się zrobi. E-maile to komunikacja dwustronna. Cechą charakterystyczną social mediów jest właśnie dwustronność, czyli to, że na Facebooku czy na Twitterze każdy może coś napisać, każdy może odpisać. Tak? My możemy skomentować tweet Donalda Trumpa, a on nasz i tak dalej. I e-maile tak naprawdę też tak działają. Jeśli dostaniemy od kogokolwiek wiadomość e-mail, to nawet w Gmailu wystarczy przewinąć stronę troszkę niżej i już mamy otwarte okienko, gdzie możemy zacząć pisać odpowiedź. I ta komunikacja może być bardzo szybka i bezpośrednia, dwustronna. Maile są prywatne. Jesteśmy już teraz dosyć świadomymi użytkownikami kont e-mail, zwłaszcza jeśli mamy więcej niż jedno. Zazwyczaj mamy jedno takie konto główne, do którego, o którego bezpieczeństwo dbamy najbardziej, ze względu na to, że tam przychodzą nasze wyciągi z banku, faktury, różne ważne potwierdzenia, resety haseł z innych kont i tak dalej. I dbamy o tą prywatność. To jest duża zaleta, ponieważ nie zawsze dbamy o to tak bardzo, na przykład gdzieś tam na Instagramie czy na jakimś innym serwisie, jeśli nam zwłaszcza na nim nie zależy. Tutaj zdajemy sobie sprawę z tej odpowiedzialności, staramy się, by to hasło było trudne. Być może ktoś z nas ma, może ma nawet wiele osób, mam nadzieję, mamy dwustopniowy system logowania do głównego konta e-mail. Także maile są prywatne. Edytowalne. To jest bardzo duża różnica i myślę, że to akurat wypada na korzyść wiadomości e-mail. W wypadku Facebooka, jeśli chcemy coś opublikować, no to możemy wrzucić zdjęcie, wrzucić wideo, napisać tekst, oznaczyć kogoś. W wypadku wiadomości e-mail te wiadomości mogą wyglądać dokładnie tak, jak sobie zamarzymy. Możemy zmieniać tło, możemy dodawać 5 obrazków, 20 obrazków, możemy edytować i wrzucać gify, możemy stworzyć małą tabelkę, Teraz jeszcze dochodzą takie nowe zupełnie technologie, gdzie wiadomości e-mail mogą wyglądać jak interaktywne strony internetowe, przez które można coś przeglądać, kupić już tam na miejscu i tak dalej. Także możliwości jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o możliwości edycji i kreowania tych maili tak, jak my chcemy, to trudno jest znaleźć inny serwis czy inny, inną platformę społecznościową, która by dawała aż tak dużo możliwości. I tutaj jedna z większych zalet, zwłaszcza na marketer, dla marketerów czy osób, które próbują dotrzeć ze swoim komunikatem, to jest stały zasięg. Jeśli mamy tysiąc e, subskrybentów i wysyłamy newsletter, to ten newsletter jest wysłany do tysiąca subskrybentów. Jeśli mamy tysiąc fanów na Facebooku i publikujemy post, to ten post raz dojdzie do 300 osób, raz do 700, kiedyś może się zdarzy jakiś wiralowy i dojdzie do 1500. Natomiast w wypadku e-maila, to my mamy najwięcej kontroli nad zasięgiem. Nie dotyczy nas algorytm EdgeRank, 
na przykład, tak jak na Facebooku jest algorytm, który decyduje o tym, jak popularny będzie nasz wpis, czy jak wielu osobom pokazać ten wpis. W wypadku maila to bardzo często od nas zależy, od jakości wiadomości i tak dalej. Natomiast jeśli mamy jakąś określoną liczbę, to zawsze w pierwszej chwili wysyłana jest ta wiadomość do tej liczby. Kontrola czasu dostarczenia. To jest fajna rzecz, na którą wiele osób um, nie zwraca w pierwszej chwili uwagi. Natomiast kontrola czasu dostarczenia w mediach społecznościowych bywa bardzo trudna, ponieważ dajmy na to, chcemy zrobić e, taką mega wyprzedaż piątkową, albo na przykład zaprosić ludzi na super imprezę w piątek o 23 i to jest spontan, publikujemy to w piątek o 15, ludzie to lajkują i tak dalej, to się pojawia potem jeszcze w sobotę i w niedzielę. Ludzie są jakby zdezorientowani, czy ta impreza jest dzisiaj, czy wczoraj. Czasami się tak zdarza, że ktoś skomentuje po latach jakiś post i on wypływa z powrotem na górę i ludzie się pytają, czy to ogłoszenie o pracy jest aktualne i tak dalej, po prostu nie widzą dat. W wypadku e-maila, jeśli wyślemy wiadomość e-mail, to ogromna większość użytkowników otwiera ją w pierwsze dwie godziny, a reszta, kiedy akurat sprawdzi pocztę, Natomiast ten, ta kontrola czasu dostarczenia jest bardzo duża w wypadku maili i dużo łatwiej jest nam um, przypilnować tego, żeby to się pojawiło u ludzi na skrzynkach w ten właśnie czas, kiedy nam na tym zależy. Dobra, teraz jak tam z tymi mailami um, robić tak, żeby było dobrze? Trzeba zacząć. Ja nie będę tak dużo merytorycznie opowiadał jak koleżanki. To jest Mój, mój przekaz jest bardziej sprze jakby przygotowany dla osób początkujących, więc trzeba zacząć, jak się jest początkujący i zbierać maile. O tym już opowiedzieliśmy tutaj sporo. Trzeba zbierać maile od pierwszego momentu. Im wcześniej zaczniemy te maile zbierać, tym lepiej. Jakby nie, ma, nie, można, nie można zrobić źle, zaczynając zbierać maile, zbierając te subskrypcje. Nawet jeśli nie wiemy do końca, co im wysłać, no to w najgorszym wypadku, jak potem w końcu coś wyślemy, no to część ludzi nie będzie pamiętać i się wypisze po pierwszym mailu. Ale część zostanie, więc naprawdę warto zacząć jak najszybciej. I osoby, z którymi rozmawiałem, o czym za chwilę tutaj będę wspominał, też mówiły o tym, że żałują, że nie zaczęły wcześniej tych maili zbierać. Wysyłaj content. Trzeba po prostu, jak już zbieramy te maile, trzeba coś regularnie, w miarę możliwości regularnie wysyłać. Wiem, że regularność to jest częsty problem, natomiast nie powinno to nikogo zrażać, żeby zacząć te maile zbierać. Regularność to jest to, co wspominałem, czyli trzeba w miarę regularnie wysyłać wiadomości, żeby ludzie nie zapominali o tym, kim my w ogóle jesteśmy, gdzie oni się zapisali i tak dalej. Jeśli wyślemy jedną wiadomość na pół roku, to wielu ludzi będzie myślało, że jesteśmy być może spamerami, ponieważ nie pamiętają już zupełnie, że zapisali się do nas na newsletter na przykład. Eee, więcej niż newsletter, reset hasła czy reklama. Nowa fala quality contentu. To jest bardzo ciekawy temat, który chciałbym tutaj poruszyć, ponieważ zazwyczaj e-mail kojarzy nam się dość sztywno, czyli to jest reset hasła, to są reklamy, zniżki, rabaty, newslettery, korpo newslettery, jakieś tam newslettery na przykład od pogoda.pl albo jakiegoś innego serwisu. Natomiast ja obserwuję w tej chwili wzrost takiej nowej fali właśnie systemów subskrypcyjnych, gdzie na przykład jest ktoś znany, który specjalizuje się w jakimś konkretnym temacie. Powiedzmy nowoczesne technologie, startupy, inwestycje i on zaczyna zbierać listę subskrybentów i wysyła im na przykład um, treści, które jego zainteresowały. On na przykład przez tydzień zbiera najciekawsze artykuły z internetu, które sam przeczytał i poleca, a potem rozsyła to w formie cotygodniowej takiej paczki. Można to, można to nazwać prasówką i tak dalej. Natomiast tych różnych rodzajów kontentu jest bardzo dużo e, i zdecydowanie warto się tym zainteresować. Ja myślę, że to się dzieje dlatego, że influencerzy po prostu zauważają, że ja, na jakimkolwiek portalu społecznościowym by nie byli, to prędzej czy później te zasięgi zaczynają spadać i oni po prostu zaczynają szukać czegoś innego, co e, da im większą kontrolę nad tym, e, z, jaką, jakie mają połączenie ze swoimi followersami. Co mówią gwiazdy? Żeby nie było, że ja jako pracownik Elastic Email, tutaj wam coś opowiadam, chciałem podeprzeć moją prezentację o kilka wypowiedzi trochę bardziej znanych osób. 
więc po prostu zapytałem ich, co sądzą o tych mailach, co preferują i tak dalej. To są długie wypowiedzi bardzo. Oni się rozpisywali, więc ja je wam będę streszczał. Jak ktoś będzie chciał, to będą też na tym właśnie filmiku, o którym Andrzej wspominał. W międzyczasie już taki żarcik, propos tego, co mówią gwiazdy, taki trochę astronomiczny temat. Zrzeszenie Płaskiej Ziemi opublikowało taki tweet, że mają członków na całym globie. A przy okazji Płaskiej Ziemi, tutaj jest bardzo rzadkie zdjęcie zaćmienia Księżyca przez Płaską Ziemię. Tutaj widzimy właśnie, jest e, Ziemia. Ok, Paweł Krzych. Ostatnio jest mało aktywny, natomiast Paweł Krzych był bardzo znany, jest, był szczecińskim blogerem, można powiedzieć, że paszczecikiem szczecińskiej blogosfery. E, I on robił bardzo ciekawą rzecz. To się nazywało Szczecin Prasówka. Polegało to na tym, że bardzo regularnie zbierał wszystkie najważniejsze informacje o Szczecinie i rozsyłał je do swoich subskrybentów poprzez e-mail. I to mu rosło po prostu w sposób lawinowy, bardzo szybko. Tam były informacje o tym, ile się otwiera restauracji, jakie, jakieś nowe wydarzenia, imprezy, nie wiem, ciekawe galerie, jakieś inicjatywy ludzi i tak dalej. I on naprawdę miał bardzo dobre wyniki, bo to była wartościowa treść. Jego subskrybentami byli między innymi ludzie na przykład z Urzędu Miasta, którzy się dowiadywali z, te, z tej prasówki, co się, co się dzieje w ich mieście. I on był bardzo zadowolony. Tak jak sam pisał, że miał w którymś momencie 500 kontaktów, żałował, że nie zaczął wcześniej. Open rate wynosił nawet 70%. To jest przykład wysokiej jakości grupy docelowej, tak? Czyli mamy naprawdę wysoką jakość, bardzo wąską, ale ludzie są wybitnie zainteresowani tematem. Rozmawiałem z Pawłem Ławrowskim z Tidio. Oni się zajmują czatem, ale też e-mail nie jest im obcy, jak najbardziej. Zapytałem się, czy wolałby 5000 adresów e-mail, czy 5000 fanów na Facebooku. Odpowiedział, że wolałby 5000 adresów e-mail, bo oprócz wysyłania mailingów mógłbym je wykorzystać w innych kanałach. Ma na myśli tutaj na przykład tworzenie kampanii reklamowych na bazie, na bazie list e-mail. Jest to dosyć skomplikowane w tym momencie ze względu na RODO, ale można to zrobić, jeśli uzyskamy odpowiednie zgody. To znaczy, że uploadujemy, wysyłamy na przykład do Facebooka listę adresów e-mail i możemy tym konkretnie osobom z e-maili wyświetlać konkretne reklamy. Marcin Kowalik. On ma jakby tutaj dwa biznesy, dwa projekty. Jeden to jest praca w dziale marketingu home.pl, a drugi on organizuje szczyty ubezpieczeniowe. To jest bardzo ciekawe, to jest też wąska branża. I on tutaj, może ja wam to wyjaśnię. Wolałbym 5 tysięcy e-mail, adresów e-mail pozyskanych z double opt-in, z trafiku z Google Organic, z działań content marketingowych. Ktoś wie, co to znaczy? OK, no trudno, to nie wyjaśnię. E, wyjaśnię to na końcu. E, Marcin Galicki, e, wspieram to. Napisałem do niego i zapytałem się właśnie o to, jak to u nich jest z tymi mailami, ale Marcin Galicki nie miał czasu i powiedział, żebym pogadał z Kamilem Roguskim. No to trudno, pogadałem. E, I on e, uważał, że e, zasięg na Facebooku to są osoby jakby w cudzysłowie zainteresowane, a te, które mają u nich newsletter, są naprawdę zainteresowane. I co jest ciekawe, wspieram to, wiemy wszyscy, jak działa wspieram to, nie? To są takie zrzutki i tak dalej na różne projekty i wydawałoby się, że te projekty są tak diametralnie inne od siebie, że ktoś, kto sobie zasubskrybuje tam newsletter, po wzięciu udziału w jednym projekcie czy w dwóch, raczej nie będzie zainteresowany, a oni mówią, że mają bardzo dobre rezultaty właśnie z newslettera. Są naprawdę zadowoleni. Paweł Tkaczyk, taka trochę gwiazda marketingu w Polsce. On mówił, że zawsze powtarzałem, że skrzynka odbiorcza to najlepsza sieć społecznościowa. Jeśli miałby do wyboru Facebooka albo e-mail, zawsze wybrałby e-mail. Te wszystkie jakby szczegóły tutaj później mogę udostępnić. Nie chcę jakby przeciągać. Michał Sadowski z Brand24, 
Ostatnio ma, miał małe problemy z Facebookiem, bo Facebook go zbanował i zbanował go z głupiego powodu, ponieważ ich firma znalazła się w artykule, który opowiadał też o Cambridge Analytica i innych firmach, które nielegalnie pozyskiwały dane z Facebooka, gdzie Brand24 tak naprawdę nie robił takich rzeczy, ale korzystał jakby z otwartych tych informacji, które były ogólnie dostępne. No i pytałem się Michała Sadowskiego o e-maile, ale on też nie miał czasu i odesłał mnie do Mateusza Czecha, i teraz tak, Mateusz Czech w ogóle zajmuje się botami, bardzo interesująca postać, polecam się zapoznać, trochę poczytać. Adres e-mail, zwłaszcza w czasach RODO, jest dużo cenniejszy niż polubienie na Facebooku. No i jest to jakby dosyć oczywista kwestia w tym momencie. Artur Kurasiński, on ma dużo projektów na sobie, że tak powiem. Jeden z nich, to jest coś, co ja sam w ogóle śledzę, jestem tam zapisany, to jest newsletter Artura Kurasińskiego. On tam właśnie wrzuca bardzo interesujące artykuły o najnowocześniejszych technologiach, o postępach naukowych, ale też o świecie biznesu, o startupach, o, o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, też jest trochę geopolityki i tak dalej. Naprawdę interesujące artykuły. Ja nigdy bym nie miał tyle czasu, żeby przefiltrować to, co się w internecie pokazuje, a on mi dostarcza, powiedzmy, taką paczkę 20-30 artykułów i praktycznie każdy z nich jest ciekawy i warty przeczytania. Artur Kurasiński nie ma gigantycznej liczby subskrybentów. To jest bodajże coś koło 4000 subskrybentów. Natomiast z racji tego, że e-maile są trochę inne niż typowe media społecznościowe, może też zaoferować zupełnie inne ceny za reklamę. Ktoś, kto ma 4000 fanów na Facebooku, no chyba byśmy go wyśmiali, gdyby chciał 2500 zł za post. Jednak jeśli chodzi o reklamę w newsletterze, który trafia do 4000 osób, i to do tak wąskiej, wyspecjalizowanej grupy docelowej, to już brzmi bardzo realistycznie. Zresztą e, on ma klientów, takich jak na przykład BMW, który promuje swoje elektryczne auto, między innymi poprzez właśnie jego newsletter. E, Artur jest bardzo otwarty, jeśli chodzi o jego wyniki, o to, jak mu to idzie i tak dalej. Tutaj pokazywał, e, jak mu szło z otwarciami. I tutaj widzimy, że najniższy chyba wynik to jest 18%, najwyższy 36%. Musimy wziąć pod uwagę, że to nie są maile sprzedażowe, tylko to jest content jakościowy. Więc oczywiste jest, że ten ilość tych otwarć będzie dużo wyższa niż w wypadku innego rodzaju komunikacji e-mail. No i Artur mówił, algorytmy platform social mediowych skutecznie uniemożliwiają wchodzenie w dialog i docieranie do followersów bez płacenia za zasięgi. Um, zadziałało. Obecnie mój newsletter subskrybuje ponad 4000 czytelników, z czego uśredniając około 30% otwiera moje maile. Um, Michał Szafrański, jak oszczędzać pieniądze.pl, jedna z, bardzo, z najciekawszych postaci, jeśli chodzi o polską taką sferę blogowania, czy też właśnie tworzenia wartościowego kontentu. Odniósł bardzo duży sukces z własnoręcznie publikując, czy samodzielnie publikując swoją książkę Finansowy Ninja. I on jest bardzo zadowolony z, z tego, jak, jak działa e-mail w jego wypadku. W ciągu kolejnych lat wysłane przeze mnie Maile były trzecim co do wielkości źródłem wejść na mojego bloga, 11%, po wyszukiwarce Google 52% i w wizytach bezpośrednich 18%. Wszystkie media społecznościowe razem wzięte 10%. Baza e-mailingowa jest jedynym środkiem komunikacji z czytelnikami należących wyłącznie do mnie. Żaden dostawca nie może ograniczyć zasięgu moich e-maili i to jest bardzo ważne. I bardzo na to zwrócić uwagę. Tutaj jest trochę danych, nie będę wam tego teraz przytaczał. To jedyne medium komunikacyjne, które mamy pod pełną kontrolą. Facebook, LinkedIn, Google mogą w każdej chwili zmienić algorytm i zmieniają i spowodować, że nasze treści nie dotrą do osób śledzących nas w mediach społecznościowych. Zalecam uruchomienie newslettera jak najwcześniej. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby zacząć wcześniej po prostu, bo sukcesywnie będziemy zbierać tą bazę. Każda, każda baza newsletterowa zaczęła od pierwszego użytkownika. 
to może być mama też, to naprawdę żaden wstyd. E, Marcin Meisner, kiedyś był prezesem Capsel, teraz jest prezesem w innym, w innym sklepie internetowym. E, dobrze zrobione mailingi są potężnym narzędziem. E, teraz wyłącznie maile, o docieralności do klienta w mailach to ty decydujesz. I to jest jakby kolejny raz powtarzające się to samo zdanie. Oni wszyscy ciągle mówią, że maile dają im większą kontrolę niż inne platformy. E, Gary Vaynerchuk, kiedyś bardzo sławny marketingowiec, teraz trochę poszedł w stronę coachingu, ale w, był cytowany, czy pisał między innymi dla tych wszystkich e, serwisów. If you are not using it, you are losing. Czyli jeśli nie używasz, przegrywasz. Dokładnie odwrotnie niż w wypadku narkotyków. E, so, so right now email is a killer app. No i musimy to powiedzieć. Mamy 2019 rok i e-mail jest jednym z najskuteczniejszych kanałów komunikacji. I dziękuję. W sumie tu był filmik, ale nie ma. Mogę tylko wspomnieć, że... Czy ktoś z sali ma pytania do Marcina? Cześć. Mówiłeś o Mateuszu Czechu, a ja ostatnio właśnie się w tych botach coraz bardziej zakręcam i się zastanawiam, jak widzisz przyszłość botów, a newsletterów. Czy widzisz tu miejsce na to, żeby je łączyć, czy bardziej uważasz, że to powinny być byty niezależne, czyli bot wspomagać fanpage, czy na przykład newsletterem przejmować, kierować użytkowników do botów, z którymi mamy, możemy mieć też kontakt tak naprawdę na co dzień, bo wiemy, że Messenger już powoli też jest bardzo ważnym źródłem dla użytkownika, który jest non stop pod nim. I na ile widzisz tu tą przyszłość dla, dla tego medium? Okej, okay, no to y, przede wszystkim boty są obecne nie tylko na czatach, e, natomiast e, widzimy je i rozwijają się bardzo szybko, w, zaskakująco w wielu miejscach i w wielu kanałach komunikacji, także chociażby na przykład na infoliniach, gdzie y, ludzie rozmawiają z z botem, który symuluje głos człowieka i robi to bardzo dobrze. Google niedawno prezentował na przykład e, funkcję w Google Home, która pozwala na e, zarezerwowanie sobie wizyty u fryzjera i e, po prostu dzwoni sztuczna inteligencja i rozmawia na żywo z kimś. To jest tak naprawdę bot. E, w mailach tak samo e, mamy coś na kształt botów poprzez właśnie automatyzację wysyłki e-mail. To są rozbudowane algorytmy, które mówią, że jeśli na przykład użytkownik kliknie w drugi link w tym mailu, to na drugi dzień dostanie taki e-mail. Jeśli um, otworzy e-mail od razu po otrzymaniu, to za minutę dostanie jeszcze jeden. Jeśli nie otworzy wcale, no to na przykład wyślemy mu jeszcze raz ten sam. E, więc można powiedzieć, że budujemy coś na kształt botów, też w mailach. Natomiast moim zdaniem ciężko jest się jakby... Mm, odgonić od botów, które będą wszechobecne we wszystkich um, kanałach komunikacji, ze względu na to, że ogólnie dążymy do tego, żeby odciążyć jakby czynnik ludzki tak, w, w takiej komunikacji. Tam, gdzie jest niepotrzebny, czy nie jest absolutnie konieczny człowiek, będziemy zawsze próbować to zastąpić jakąś maszyną. Jeśli chodzi na przykład o typowe wsparcie klienta, czy obsługę posprzedażową, czy na przykład jakieś sprawy gwarancyjne, to jest wszystko, co można ob, o, jakby oprzeć o z góry założone procedury, więc tutaj boty się po prostu będą sprawdzać i one będą o niebo tańsze dla jakiejkolwiek firmy, więc myślę, że to jest nieuniknione, że będziemy obserwować bardzo duży rozwój botów. Być może kiedyś na przykład będzie tak, że będzie firma, która będzie się reaklamować, że u nas porozmawiasz z żywym człowiekiem i ich, roz, ich usługi na przykład będą 10 razy tańsze niż wszystko inne, ale będzie można zadzwonić do prawdziwej Stefani i porozmawiać z prawdziwą Stefani, a nie botem. Dziękujemy za pytanie. Mamy kolejne pytanie z sali. Tam na jednej jest plansz, takie coś wyczytałem, tylko już szybko przewracałeś i nie wiem, czy dokładnie przeczytałem, albo czy kontekst zrozumiałem. Było tam napisane, że jeżeli maile nie docierają do odbiorców, to mogę zmienić dostawcę. Co to znaczyło? Tak, już mówię. Um... Żaden dostawca nie może ograniczyć zasięgu moich e-maili. Jeśli okaże się, że u jednego z nich zbyt wiele wiadomości traktowanych jest jako spam, to w dowolnym momencie mogę całą bazę przenieść do innego dostawcy usługi newslettera o lepszej reputacji i skuteczności. Czyli chodzi to jest ta firma, która rozsyła maile, tak? Tak. Chodzi o takie firmy między innymi jak my, czy MailChimp, czy każdą inną. 
jeśli okaże się, że ich usługi po prostu nie spełniają naszych wymagań, to możemy z łatwością ściągnąć, pobrać naszą listę kontaktów i wgrać ją do innego operatora, a z tamtym zakończyć współpracę. Jakby nie jesteśmy w żaden sposób związani na długotrwałą współpracę. A tu mowa o wpadaniu do spamu, czy coś innego? Tutaj przyczyn może być bardzo wiele, tak? Na przykład, nie chcę już tak za bardzo wchodzić w mega techniczne kwestie, ale powiedzmy, jeśli jakaś firma nie dba wystarczająco dobrze o reputację swoich adresów IP, a te adresy IP są współdzielone między wielu klientów, to jakiś inny spamer, który wysyła z tego samego jakby adresu IP, co my, może negatywnie wpłynąć na naszą reputację. I wtedy możemy się przenieść do innego operatora albo wykupić sobie prywatny adres IP, żeby mieć pełną kontrolę nad czymś takim. No dobra, ale u innego operatora, jeżeli nadawcą jest dalej ten sam mail, to wszystko wróci do normy nagle? Możemy odzyskać naszą reputację. Są jakby, można powiedzieć, że dwie albo nawet trzy reputacje. Jedna jest związana z adresem domeny, czyli nazwą domeny, a druga jest bardziej już sprzętowa, związana z adresem IP, czyli z ciągiem cyfr. I, I tutaj jakby no, pracujemy na tą reputację i na, i na jednym i na drugim jakby elemencie.